En todo el mundo ha sido un reto reactivar el sistema escolar en medio de la pandemia. En México, de golpe, más de 30 millones de alumnos de educación básica y media dejaron de ir a la escuela. Para salvar el año, las autoridades decidieron impulsar el programa Aprende en Casa mediante la educación a distancia. Pero los resultados no fueron los esperados al no existir la infraestructura tecnológica suficiente. El acceso a una señal de Internet y a dispositivos, sobre todo en las zonas más marginadas, es limitado. Únicamente 6 de cada 10 estudiantes en el país tienen Internet en casa. Fue entonces que en agosto pasado surgió Aprende en Casa 2, cuyo objetivo fue alcanzar a más estudiantes a través de canales de televisión abierta y de paga. Sin embargo, las limitaciones también son evidentes. En nuestro territorio, 31.7 millones de hogares cuentan con televisor digital o analógico, lo que equivale al 88.8% de los hogares. A pesar de que también la radio es una alternativa del programa, la cobertura sigue siendo insuficiente. Y es que 4.7 millones de hogares no cuentan con las herramientas y servicios tecnológicos necesarios para la continuidad educativa a distancia. Esto deja afuera a 6 millones y medio de niños y jóvenes de todos los niveles escolares. A pesar de ello, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el balance de Aprende en Casa 2 es positivo, al menos por cobertura. La dependencia reportó que en el primer mes del programa se registró una audiencia cercana a los 32 millones de personas, 12.5 millones por televisión abierta y 7 millones más por la de paga. El resto está cubierto por la red de televisoras estatales y públicas. La falta de resultados concretos ha propiciado el desaliento en estudiantes que terminan por rendirse. La misma SEP tiene el registro de una deserción en el ciclo escolar 2019-2020 del 10% de la matrícula del nivel básico, es decir, más de 2 millones y medio de alumnos. Esto sucedió en plena pandemia, cuando el ciclo escolar llevaba un avance del 75%. 305 mil universitarios también desertaron. El mismo comportamiento se espera para el presente ciclo escolar. Se tiene proyectado que más o menos para esta pandemia el 10% de los niños y jóvenes que están en la etapa en la educación básica te vayan a desertar. ¿Qué significa eso? Que de los 20 millones de estudiantes de, esta, de este nivel educativo, primaria, secundaria y preescolar, lleguen a desertar alrededor de 2 millones. En la educación privada las cosas no pintan mejor. Muchas escuelas redujeron salarios a los maestros o han tenido que despedirlos por la falta de pago de colegiaturas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, cerca de 2 millones de estudiantes dejaron las escuelas de paga, lo que tiene a más de 15 mil planteles cerrados o al borde del cierre. Sin un plan de evaluación efectivo y con el rezago tecnológico a cuestas, el panorama educativo es incierto. Solo con semáforo en verde volveremos a los salones de clase. Hablamos de más de 30 millones de estudiantes en la incertidumbre, con el estrés del encierro y sin forma de saber si verdaderamente están aprendiendo, porque una cosa es brindar información y otra educar. Lo que nos ha demostrado la pandemia, lo que nos ha demostrado la educación a distancia, es que las maestras y los maestros son insustituibles. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda.